Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sendhil Nathan. Now, we will talk about human health and disease AIDS. So, AIDS is the word full form of AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS. That is AIDS. If you look at AIDS, you will come to the first time. You will come to the first time. That is acquired. After birth, during lifetime, in the disease. What is the immunodeficiency? The immune system is the same. The deficiency is the same. The immune system is the same. குறை வந்திருச்சு deficiency of immune system that is immune system வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கொடுக்க கூடிய அந்த immune system வந்து weak ஆயிடுச்சு syndrome அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா group of symptoms ஒரு symptomல ரெண்டு symptomல several symptoms multiple symptoms வந்து அவங்க aids patients க்கு தெரியும் சளி காய்ச்சல் இருமல் அதுக்கு அப்புறம் நைட்ல வேர்க்கிறது இந்த மாதிரி டயரியா இந்த மாதிரி நிறைய symptoms அவங்களுக்கு தெரியும் இத தான் acquired immunodeficiency syndrome அப்படினு சொல்றோம் இது வந்து முத முதல்ல ரிப்போர்ட் பண்ணது 1981ல USA ல நெக்ஸ்ட் no proper per cure or vaccination found out it இது வரைக்கும் இந்த disease ஒரு cure கடையாது cure நான் என்ன ஒரு disease வந்ததுக் கப்பரம் medicine குடுத்து cure பண்ணிருது அப்படி இதை cure பண்ண முடியாது அதை மதிரி polio vaccine போட்டும் polio disease அங்களுக்கு lifetimeக்கு வரவே வராது அந்த மரி AIDS கின் vaccine ஒன்று கடையாது disease வரத்துக்கு முனாடியே குடுக்கிறதுதான் Next, partial treatment is available. Partial treatment is Azadothiamidine AZT. This is a medicine. If you have Azadothiamidine AZT medicine, you can get a little bit of lifetime. You can get a little bit of death. But you can get a little bit of death. You can get a little bit of death. Next, pathogen is the disease that is caused by HIV. Human Immunodeficiency Virus. What is the structure of this virus? What is the structure of this virus? Two strands of RNA. இது குள்ள இருக்கு and there is a protein coat next 15 types of viral proteins இதில் இருக்கு a few protein from last host cell it infected அதாவது இந்த HIV வந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு hostல் இந்த இன்னும் hostக்கு போம் போது ஏற்கனவே ஒரு hostல் infect பண்ணிருக்குலே அந்த host ஓட protein அந்த virusல HIV virusல இருக்கிறது report பண்ணிருக்காங்க next it is surrounded by the virus surround by the structure of the lipid bilayer membrane. So, there are two single-stranded RNA. There are two strands. There are 15 types of viral protein. That is why it affects the host and the host. There are some proteins that are affected. And the virus is surrounded by two layers of lipid bilayer that is bilayer lipid bilayer membrane அல்ல surround பண்ணப் பட்டிருக்கு next transmission இது எப்படி வந்து ஒருத்துருக்கிட்டும் நின்னும் பரவுது எப்படி பரவுது அப்படிங்கள்து பார்த்தா sexual contact முடியமாதாம் பரவுது but with infected person யராது ஒரு AIDS patient இருக்காங்க அவங்களுடை sexual contact வைச்சுக்கும் முது அது பரவுது அதனால்தான் சொல்வாங்க ஏன்னையான் drug addicts लार कांगल ले आउंगे वो रे injection ले drug का full ला ऐड तब डे share पनी को आउंगे वो रे need ले अपन अदला यारा तो वो रे तर के aids इन्दा कोड़ा आउंगे के टाइम में मतलब उनका अंदर disease बंदो पारा बिडों so infected needles पाइन बट तो मुझे मामू transmission बर दे transmission बंदे इपो virus ओड़ा infection अंदर host कुल्ला human कुल्ला इंदा virus बंदे ये पड़ी infect पन्दे आप निकलते ये पड़ी detail दा पाकला how HIV causes infection அப்படிங்கள் தா இப்போ பார்க்கலாம் so HIV is a retrovirus retrovirus நான் என்னங்க RNA அந்த virus குள்ள genetic material இருக்கப் போது retrovirus replicates in host cell through reverse transcription now what is reverse transcription reverse transcription பார்க்கத்துக் கும்னடி transcription நான் என்ன நமக்கு தெரியும் DNA लந்து RNA வரது transcription அப்படின் சொல்வோம் transcription அப்படின் சொல்வோம் RNA लந்து DNA பாமாகும் அந்த process பெரி இது virus தாம் பண்ணது இந்த work RNA लந்து DNA பாமானா இங்கு பருங்க DNA लந்து RNA பாமானா transcription RNA लந்து DNA பாமானா reverse transcription reverse transcription அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ இந்த host cell host cell இங்கள்து நத்தின் பட் human being the host virus host cell குள்ள முதல்ல virus retrovirus வந்து infect பண்ணது அதோட DNA sorry RNA 
ரெட்ரோ வைரஸோட ஆர்என்ஏவை மட்டும் உள்ளே அனுப்புது அந்த ஆர்என்ஏ உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆர்என்ஏ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலியமா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலியமா ஹோஸ்ட் செலுக்குள்ள வைரல் டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகுது வைரல் டிஎன்ஏ ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏவோட ஜீனோமில் போய் கம்பைண்ட் ஆகிடும் இப்படி வந்து உள்ள கம்பைண்ட் ஆகிடும் கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறம் ஹோஸ்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஜீனோம் என்ன பண்ணுன்னா நியூ வைரல் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நியூ வைரல் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த நியூ வைரல் ஆர்என்ஏவை சுற்றி நியூ வைரஸ் கோட் ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போது வைரஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ரெடி டு இன்ஃபெக்ட் அதர் நார்மல் செல்ஸ் ஸோ நார்மல் செல்ஸை போய் அதை அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இங்கே நல்லா பார்த்துக்குங்க இங்கே ஒரு நியூ வைரஸ் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக லட்சக்கணக்கான நியூ வைரல் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது அடுத்த லட்சக்கணக்கான ஹோஸ்ட் செல்ஸை போய் பாதிக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனை பார்த்தோன்னா வைரஸ் இன்ஃபெக்ட்ஸ் நார்மல் செல் ஃபஸ்ட்டு வைரல் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம்ஸ் வைரல் டிஎன்ஏ இதுக்கு வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம் வைரல் டிஎன்ஏ இன்கார்பரேட்ஸ் இன் டு ஹோஸ்ட் ஜீனோம் ஹோஸ்ட் ஜீனோம்குள்ளே போய் இன்கார்பரேட் ஆகிடும் கம்பைண்ட் ஆகிடும் நவ் நியூ வைரல் ஆர்என்ஏ இஸ் ஃபார்ம்டு பை இன்ஃபெக்டட் செல் வைரல் ஆர்என்ஏ தான் இன்ஃபெக்டட் ஹோஸ்ட் செல்லால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது அந்த வைரல் ஆர்என்ஏ நியூ வைரஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது வைரல் ஆர்என்ஏ சுற்றி கோட் வந்துச்சுன்னா நியூ வைரஸ் வந்துடும் நிறைய வந்துடும் அது இப்போது நார்மல் செல்ஸ் அந்த இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி பக்கத்தில் இருக்க நார்மல் செல்ஸை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இது எந்த மாதிரியான செல்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹியூமன் பீயிங்கில் வாட் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸை இது அஃபெக்ட் பண்ணும்னா டி செல்ஸ் தட் இஸ் மேக்ரோ ஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி செல்ஸ் மேக்ரோ ஃபேஜஸை போய் இதை அட்டாக் பண்ணுறதுனால இந்த டி செல்ஸ் தான் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் மெயினாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்கன் ஆகும் ஸோ வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட் செல் எதுன்னா டி செல்ஸ் மேக்ரோ ஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா எய்ட்ஸ் டிசீஸோட சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தொடர்ந்து ஃபீவர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி பண்ணினாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டயரியா வயிற்றுப்போக்கு லூஸ் மோஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வெயிட் லாஸ் சடன் வெயிட் லாஸ் இருக்கும் திடீர்னு அதிக அளவு வெயிட் குறைவாங்க ரொம்ப வேகமாக அண்ட் மைனர் இன்ஃபெக்ஷன் டேர்ன்ஸ் ஃபேட்டல் சின்ன சின்ன காயம் கூட ஆறவே ஆறாது அது வந்து அந்த காயத்து மூலியமாக பாசிபிள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இப்போது மலேரியா டெங்கு அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டைஃபாய்டு டிபி இதெல்லாம் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் அந்த ஊண்டு மூலியமாக உள்ளே போய் அது அவங்க உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த காயமும் சீக்கிரம் ஆறவே ஆறாது இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் எய்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அவங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் டயக்னோசிஸ் அப்படிமா ஒரு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது டயக்னோசிஸ் ஸோ டயக்னோஸ்ட் யூசிங் எலிசா என்சைம் கண்டிப்பாக No cure for this disease. Kandipa, AIDS a cure panna vee mudiyadu. It should be prevented. Varama thaduttu kunum. Okay. Appa prevention yenna. Eppidhi idha prevent pannadhu na, we should avoid multiple sex partners. Oru vannukku orthi nindhata prachaniya illa. Enna multiple sex partners irukkum bodhu, yaar ku HIV irukku, yaar HIV positive apdi ngadhu namakku theriyadu. Appo, appa disease varatthu kanna vaipu jasthi yahum. Next to it, Confirm that partner is HIV tested before intercourse. Now, if you look at the marriage, if you look at the marriage, if you look at Josium, Jathakam, if you look at the marriage, we will have to look at the HIV test, or the recent test, and we will have to look at the marriage proposal. மேரேஜ் ப்ரப்போசலே பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப சேஃப் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் காண்டம்ஸ் காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த வந்து டிசீஸ் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் தடுத்துக்கலாம் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிபிள் நீடில்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ண நீடில்ஸே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுன்னு தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ண நீடிலேயே ஹெல்தி பர்சனுக்கு நீடில் யூஸ் பண்ணும்போது சேம் நீடில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனால் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிபிள் நீடில்ஸ் அண்ட் சிரிஞ்சஸ் டிஸ்போசிபிள் நீடில் சிரிஞ்சஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஒரு தடவை பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் நீடில் வந்து இருக்கும் அதை நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் இந்த டிஸ்போசிபிள் நீடில் அண்ட் சிரிஞ்சு வந்து ரொம்பவே கம்மி அஞ்சு
as from the disease and the disease kit and the tarkatuka the help pannum. so these are the things we should know about aids in the video will be helpful and like share comment pannunga. biology simplified tamil subscribe pannunga. thank you